Fala pessoal, bem-vindo ao canal do Infogame, Gilmar aqui falando E hoje galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez, dicas para você aí que tá com o seu computador aí Que ainda utiliza HDs em pleno século 2022 <risos> Em pleno século é, 21 galera, você ainda utiliza, cara, HD Cara, você deve estar tá sofrendo, teu HD constantemente deve estar tá chegando 100% no gargalo aí Sinistro. Hoje em dia é fácil, galera. É muito... O SSD tá muito mais barato do que antigamente. Então é muito mais simples da gente estar tá comprando SSD. Mas para você que no momento está sem grana, então pedindo e está esperando chegar, eu vou ensinar o um método aí como vocês podem estar tá amenizando essa 100%, essa lentidão que o HD traz hoje em dia no sistema operacional. Antigamente não era tão comum o HD dar gargalo. Hoje em dia o sistema é até mais pesado, então ele precisa carregar as coisas mais rápido. Então o HD ele acaba sendo o grande causador das lentidões no computador. Mas às vezes você pensa que é uma coisa e você vai lá, aperta, aperta Ctrl T Del e você descobre o que é. Seu HD está 100%. Então eu vou ensinar vocês a estarem fazendo um procedimento chamado RAID nos seus HDs. E ele promete aí aumentar um pouco a velocidade e tirar um pouco essa lentidão do sistema operacional. Então bora pro vídeo. Então o procedimento que a gente vai fazer se chama RAID, galera A gente vai usar o RAID 0, nível 0, né? Que basicamente a gente vai ter que ter dois HDs aí no seu computador Pode ser de tamanhos até diferentes, porém os HDs tem que estar tá bom, tá? A gente basicamente vai pegar dois HDs e vai transformar ele em um E promete aí Vamos dizer assim, dobrar a velocidade de escrita e de leitura. Então, como eu falei, você vai ter que ter pelo menos dois HDs. O ideal é que seja HDs da mesma fabricante, né, da mesma marca, e de espaço iguais, tá? Isso não é regra. Pelo menos o RAID que a gente vai fazer, o RAID 0, é, você pode até usar HDs diferentes e pode usar HDs de marcas diferentes. Mas é bom, galera, é bom, tá? Então, estamos aqui com dois HDs de 500 GB, 500 GB, onde a gente vai fazer esse procedimento mas antes de fazer o procedimento, eu vou mostrar a escrita e a leitura, pelo menos de um deles. E depois a gente vai fazer o procedimento RAID e vocês vão ver o quanto melhora, né? E vai botar na conta do lápis para ver se vai te ajudar ou não, se vai ser é, difer é, uma diferença tanto para te ajudar, se vai te ajudar em alguma coisa, né? Eu confesso para vocês que eu já fiz RAID na época que eu não utilizava SSD e, cara, o RAID, tipo assim, me ajudou bastante. Eu, eu senti que o sistema ele ficou um pouco mais livre, mais solto por conta do RAID, tá? É, ponto positivo do RAID, ele promete é, é, melhorar a velocidade de escrita e de leitura. A desvantagem é que se um HD tiver com defeito, galera, vai babar tudo, vai dar ruim. Então, certifique que o HD esteja com a saúde em dia, beleza? Que isso é muito importante. Bom, antes, ó, tá aqui os dois HDs. Vou mostrar aqui pra vocês aqui no site, beleza? Eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Então, eu vou explicar mais ou menos aqui por cima, galera, pro vídeo não ficar muito longo. Ó, o RAID 0, que, é que é o que a gente vai fazer, é um sistema que utiliza o RAID 0. Os dados são divididos em blocos que são escritos em todo o disco do iRail. Não sei falar isso não, galera, desculpa. Utilizando dois ou mais discos no iRail, não sei falar isso, o RAID 0 garante maior performance de escrita e leitura dos dados. Como eu falei para vocês, aqui está a imagem ilustrativa. Aqui tem a vantagem. A vantagem é que ele vai, basicamente, vai dar uma melhorada na, tanto na escrita quanto na leitura. E não vai ter overhead causado por controladora de paridade Pest Control, tá? E a desvantagem, não tolera falhas caso o disco array falhe e todos os dados são perdidos, beleza? Então, basicamente, o RAID Zero, o benefício, como eu falei para vocês, ele vai melhorar tanto a escrita, Quanto à leitura. Desvantagem, se um disco falhar, meu irmão, dá ruim tudo, beleza? Lembrando que o RAID ele tem vários níveis. Tem RAID 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada nível é para uma certa coisa, tá ligado? É para uma certa prioridade, certa, é uma coisa específica. Mas o que a gente vai usar aqui é o RAID 0 nesse vídeo, beleza? Então, bora pro procedimento. Gente, galera, colocamos aqui já os nossos dois HDs aqui, beleza? Na máquina, na entrada SATA, na minha própria máquina. Estamos aqui no gerenciador do próprio Windows, tá? Lembrando que existe a possibilidade também de fazer RAID pelo Windows, beleza? Mas no caso eu vou fazer pela BIOS. E outra coisa também que eu esqueci de falar pra vocês, pessoal, é que vocês têm que verificar se sua placa-mãe suporta RAID. Geralmente placa-mãe muito de entrada, ela não suporta, não tem essa função RAID da Intel. Da AMD eu acho que, cara, até as plaquinhas de entrada tem esse recurso. Mas se você quer saber, se, ah, será que a minha placa-mãe faz RAID 0 ou RAID 1, RAID 2... Vai no site da fabricante, vê lá as especificações da placa-mãe, bota o modelo lá certinho e você vai ver, beleza? E HD, galera, é bom, é ideal ser HDs de marca de fe... é, iguais, tamanhos iguais, tá? Se você quiser botar HDs de tamanho diferente ou de marcas diferentes, cara, 
pode dar problema. Eu usava, nunca deu. Nunca deu problema, beleza? Mas assim, é, pode acontecer também de, de não ficar tão legal assim. Tô com o HD aqui espetado. Agora eu vou reiniciar a máquina. Mas antes, eu vou fazer um teste de velocidade aqui no Crystal Disk Benchmark, beleza? Pra gente ver a velocidade que dá em um deles. Lembrando que eu tô usando dois HDs de 500, porém eles são de 500, é de dois HDs de 500 GB e são de marcas diferentes, beleza? Então, galera, Crystal Disk Mark já aqui, tá? Só básico aí pra gente poder ver a leitura, a escrita. Então, o HD que eu selecionei, lembrando que tem aqui os meus dois SSDs, que são os dois aqui. E esses dois aqui são os dois HDs, beleza? O E2 ponto que a gente vai testar, colocar aqui e vou botar aqui para poder fazer é, o teste. E quando acabar, pessoal, eu já volto que vai demorar um pouquinho. Prontinho, pessoal, finalizou, tá? Esse aqui foi o resultado, vou levar em consideração mais esse aqui, o primeiro, beleza? 126 de leitura e escrita 119. Lembrando que dependendo de cada HD pode variar um pouquinho, fechou? Então essa aí foi o resultado que deu. Tá? Tem outras informações aqui. Eu já printei. Agora a gente vai reiniciar a máquina. Vamos fazer o um raio de zero e vamos ver se a gente consegue melhorar esse resultado aqui. E pessoal, agora eu reiniciei aqui minha máquina é, apertando a tecla delete. Como eu falei, cada fabricante vai ter é, um modo de entrar na BIOS, um modo de fazer raio de zero. Mas o princípio é o mesmo. Geralmente tem tecla dedicada. Então estamos aqui na placa da Gigabyte. Então a gente vai ter que ir aqui na opção settings. Aqui, ó, aí o port, né? Se não me engano é assim. E a gente vai selecionar aqui a nossa opção de raid. Dá um enter. Aqui ele automaticamente já vai listar todos os meus HDs. Então ele identificou aqui os dois HDs. Lembrando, se tiver SSD também, ele vai, cara, vai juntar tudo. Então ele aqui, ó, aqui no caso detectou SATA ou então PCI. Então vamos avançar. Aqui ele dá as opções que dá para fazer momentaneamente. Tá vendo? Dá para fazer raid 0 e dá para fazer raid 1. Então o que eu quero fazer é raid 0. Então eu vou... Vou deixar se ele está vendo que tá amarelo aqui, ó. Já se ele, deixa eu voltar, tá amarelo aqui, então eu vou clicar aqui em avançar. Aqui ele automaticamente vai listar os dois, os dois discos, tá vendo aqui, ó? Ele listou os dois HDs, aliás, que são esses dois caras aqui. E aqui deu a capacidade que ele vai dar, ou seja, ele vai juntar esses dois carinhos e vai ficar aí uma capacidade total de 931 GB. Beleza? Então aqui eu vou botar em processar. E lembrando que tudo que tiver no HD vai para o espaço, tá? Sistema operacional vai tudo. Vou botar em processar. Aí ele vai falar, ah, não sei o que, 8 segundos, e você bota ok. Basicamente, o nosso raid ele já está criado, foi bem rápido. Agora a gente vai entrar em sistema operacional e vamos mostrar aí para ver se teve alguma, algum resultado surpreendente, sei lá. Será que ficou 10 vezes mais rápido igual o SSD? Prontinho, reiniciamos agora o computador. É, a gente vai ver aqui ó, que ele não entrou o raid ainda, tá? A gente precisa criar basicamente a, a partição. Então a gente vai aqui em gerenciador de disco, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou aqui, ó, como eu tô no Windows 11, tem que botar mais. Aqui, ó, gerenciar. Então a gente clica aqui em gerenciamento de disco. Aguarda um pouquinho, ele vai perguntar aqui, ó, GPT ou MBR. Vou botar em GPT mesmo, tá? Deixar aqui, show. Beleza. Aqui tá o nosso disco, tá falando que não tá alocado. Então eu vou clicar aqui, novo volume, avançar, avançar e avançar, avançar. Lembrando que se você fizer o RAID 0 e logo em seguida já formatar já com o, o, o RAID 0, galera... Na própria formatação do Windows, você vai criar a partição e ele vai aparecer, beleza? Prontinho, agora o nosso RAID 0 está criado. Está aqui os dois HDs aí somado da no, é, 931 GB em RAID 0. Aí agora a pergunta, será que ele vai melhorar a velocidade? Será que a velocidade vai ficar duas vezes mais rápido? Três vezes mais rápido? Dez vezes mais rápido? Agora vamos abrir, vamos abrir o Crystal Disk Mark aqui e vamos ver é, se realmente ele vai melhorar. Alguma coisa. Tinha o Crystal Disk Mark já aberto. É, está selecionado aqui, ó, vê que apareceu aqui, ó, 932 GB, vamos selecionar e vamos colocar aqui em All e vamos ver se teve melhora, beleza? Vou botar lá da lado das imagens aí comparando também. Então, pessoal, finalizou aí o nosso teste e olha só a pontuação, tá? Cara, olhando, olhando aí, eu vou botar a imagem para a gente comparar aí, a diferença não foi tão grande assim, né, pessoal? Vocês estão vendo aí? Que a diferença ela não foi, pra mim, ia, ia ser maior, mas não, não foi não, tá? Mas, cara, isso ajuda, tá? Mesmo sendo a diferença pouca, ela, ela ajuda. Aí, ó, tá aí, tá vendo aqui, ó? Mesmo tendo a diferença, ó, 126, esse aqui é o sem o raid, 126 contra 192. 130 contra 182. Agora, a, o que a gente vê aqui é em relação à escrita, à leitura, né? A escrita, olha a escrita pessoal, 179 versus 119 
e 183 versus 126, tá? Então isso já ajuda já a tirar um pouco do gargalo do HD. Por incrível que pareça, pessoal, é, é isso fazendo já o raio zero já ajuda já um pouco já já tira um pouco mais do peso porque eu utilizava raio de zero e cara eu, eu não tenho uma diferença bem legal assim não cara, não se compara um SSD mas já é uma diferença então para você que tá com HD sofrendo aí cara o HD tá lento lento faz um raio de zero cara faz um raio de zero primeira coisa compra um SSD nem que se for um da China assim compra um SSD cara que SSD é vida mas se você não tiver grana faz um raio de zero mas procure usar HDs bons tá de tamanhos iguais. Se você botar HDs de tamanhos iguais e marcas iguais, o desempenho vai ser muito melhor do que esse aqui que eu tirei, tá? Então, RAID Zero, galera, às vezes pode ser, pode te ajudar. Tem um computadorzinho lentinho? É compatível com a RAID Zero? Tem dois HD boiando aí? Lembrando, vai apagar tudo. Faz um RAID Zero. Vai pelo menos dar uma melhorada na máquina aí. Não vai fazer milagre, mas vai. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos comparar com o SSD, beleza? Eu vou pegar aqui, esse aqui é o meu... Eu vou tirar a foto aqui, pra gente poder ver, isso aqui com RAID 0. E vou comparar com um SSD SATA 3, que nem um HD, e vamos ver a diferença entre os três, beleza? Aqui, ó, vamos colocar, deixa eu ver, o C2. Ponto é M.2, tá? Eu vou comparar com SATA, beleza? Coloquei aqui, agora vou fazer o teste de novo. E vamos aguardar e vamos ver. Então, pessoal, finalizou aqui o teste. Esse aqui foi o SSD, tá? Kingston SATA normal, de 240GB. E esse aqui foi o resultado que ele deu. Pra gente ver que, cara, é uma diferença grande. Essa aqui tá o, o resultado do HD sem o RAID 0, tá? Ele deu 126 contra 534, 130, 506... 119 contra 478. Agora, em relação ao RAID, já diminuiu um pouquinho, mas ainda tá longe, né? Então, o, o SSD ele deu 534 contra 192. De escrita, de leitura, aliás, deu 478 contra 179, galera. Então, ou seja, o RAID vai ajudar? Vai ajudar. Toda ajuda é bem-vinda. Mas, cara, SSD vai dar uma diferença Cara, da hora. Então, galera, vocês acabaram de ver aí como é que faz o um procedimento RAID no seu computador. Às vezes você tá com aquele HD lento, sofrendo. Você faz o um RAID, já vai dar aquela melhorada. Mas o ideal é colocar um SSD. Mas enquanto o SSD não chega, né? Não chega, dá pra você fazer o um RAID. Mas recomendo vocês utilizarem HDs iguais, marcas iguais, tamanhos iguais, beleza? E de preferência HDs que estejam bons. Porque senão o seu RAID pode se tornar uma bomba. Pode se tornar perigoso. E lembrando que quando você vai fazer o RAID, meu irmão, o HD vai ficar inacessível. Então, faça isso quando você for formatar seu computador e comenta aqui se você usa RAID em HDs, se tá dando diferença ou não, o que, que você achou, se teve melhora ou não. Eu, particularmente, eu usava, me ajudou bastante, galera. Claro que não fez milagre. Em momentos, assim, o HD não parou de chegar a 100%, mas me ajudou bastante, beleza? Então, esse foi mais um vídeo no canal do Euro Infogames. Se você for novo no canal, você já se inscreve, estoura o botão de like. E se você quer saber mais sobre RAID, galera, recomendo vocês verem, vou deixar o link aqui na descrição, então vocês pesquisem, vê toda a recomendação, o que, que precisa ao certo, quais são os malefícios, os benefícios, para ficar por dentro, né? beleza? Que esse vídeo aqui foi rápido, só para mostrar para vocês aí o procedimento e o, qual, qual é a taxa de, de ganho que a gente tem, beleza? Então, até o próximo vídeo, valeu!